ரொம்ப நாளாவே அம்மா அந்த பிரச்சனையை சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்போதான் வெளியாக அதாவது நியாயமாக நீங்கள் வந்து தம்பி இறந்த அந்த நேரத்திலே நம்ம ஒரு அறிவிப்பு செஞ்சோம் தம்பி குடும்பத்துக்கு உதவணும் வந்துட்டு அப்போ மொத்தமாகவே வந்திருந்தது ரெண்டரை லட்சம் தான் மீதி பத்து லட்சம் கொடுக்கறதுக்கு நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் கொடுத்தோம் அதில் சொன்ன பாருங்கள் என் நண்பன் சுந்தர் சி வரைக்கும் ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்தாரு அப்படி ஒவ்வொருத்தட்டையாக கேட்டு கேட்டு பெற்று தான் நான் உதவினேன் அதில் வந்து அப்படிலாம் யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க இப்போ அம்மா வந்து அம்மாவே கேட்குறாங்க மணிமண்டபம் கட்டணும் நூலகம் கட்டணும் அம்மாவுக்கு எவ்வளோ வருதுன்னு கேளுங்க யார் கொடுக்குறான்னு கேளுங்க தரமாட்டாங்க அது சொ சொல்ல சொல்லலாமே ஒழிய இப்படி பணம் வருது வசூலிச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லலாமே ஒழிய அது சும்மா நம்மளை இழிவுபடுத்தலாம் அசிங்கப்படுத்தலாம் அவ்வளோதானே ஒழிய அதில் ஒரு துளியும் உண்மை இல்லை எப்படி எடுத்துக்கிறது அதை சொல்கிறதுக்கான தகுதியும் உரிமையும் அவருக்கு இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அவர் சொல்கிறாரு ஒரு மாபெரும் இசை மேதை ஈடு இணையற்ற ஒரு இசை மேதை அதை சொல்கிறது சொல்லும்போது சரி அமைதியாக கேட்டுக்கணும் அதை போய் தர்க்கம் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது அது அவருக்கு பெருமை இல்லை அதை விவாதிக்கிறது அவருக்கு பெருமை இல்லை ஐயா வைப்போன்ற ஆளுமைகள் வந்து அடுத்த தலைமுறையை வந்து தட்டி கொடுத்து வளர்க்கணும் அது அந்த மாதிரி ஐயா பேசுகிறது வந்து அது அவருடைய பெருமைக்கு அழகு இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் யாரும் இல்லை அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது தம்பி யுவன் சங்கர் கூட பெரிய கம்போஸ் இருக்கான் மிகப்பெரிய எனக்கு இசை அமைச்சிருக்கேன் ரொம்ப இடைநேற்ற ஒரு இசைத்திறன் கொண்டவர் தான் தம்பி யுவன் சங்கர் என்பார் ஒரு மாபெரும் கடல் கொந்தளிக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் கேக்குறீங்கல்ல அப்படிதான் நினைக்கணும் ஏன்னா இவங்க வந்து நேர்மையான ஆற்றல்கள் இல்லை இவங்களுக்கு வந்து துணிவு இல்லை ஏன்னா இவங்க வாக்குக்கு காசு கொடுப்பாங்க காசு கொடுக்காம தேர்தல் இவர்களால் எதிர்கொள்ளவே முடியாது ஏன்னா இவங்கக்கிட்ட வந்து என்ன சொல்கிறது நேர்மை இல்லை உண்மை இல்லை அப்போ காசு கொடுத்து வாக்க வாங்குவாங்க அதில் பயப்படுவாங்க தினகரனை வெல்ல முடியாதுன்னு நினப்பாங்க தினகரன் வந்து அவர் பத்தாயிரம் கொடுத்த ஒரு இருபதாயிரம் கூட கொடுத்துருவாருன்னு நினப்பாங்க அதனால் அது நிறுத்த நினைக்கிறாங்க அதுதான் உண்மை பாடலாசிரியர் பேசும்போது கட்சி நிர்வாகிகள் சிலர் வந்து கட்சிக்கு புறம்பாக நடக்கும் போல பேசியிருக்கிறாங்க எங்கே இப்போ இங்கே மேடையில் பேசுகிறேன் அப்படி என்ன அது ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்னா எத்தனை பேர் அடிக்கிறது எத்தனை பேர் அடிக்கிறது நம்ம அதுவும் மாமாவை பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பெரிய புலவன் உணர்ச்சி வசப்படுவான் அதனால பேசுறேன் அப்படி அப்படி இல்லை கூட்டணியே நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் நானே உங்ககிட்டே கேட்குறேன் நான் யாரோட வைக்கலான்னு சொல்லுங்கள் நான் வைக்கிறேன் காங்கிரஸு பாரதிய ஜனதாவுக்கு ஏதாவது வேறுபாடு சொல்லுங்கள் ரெண்டுக்கும் ஏதாவது வேறுபாடு பாபர் மசூதி இடித்தது ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி இடிக்க அனுமதித்தது யார் காங்கிரஸு இவங்களை எந்த அளவில் நீங்கள் வேறுபடுத்தி பார்ப்பீங்க அவன் மதவாத கட்சி மிதவாத கட்சின்னு ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான் உங்களுக்கு இந்த கட்சிகளோடு நம்ம எந்த காலத்திலையும் கூட்டு வைக்க முடியாது அதே மாதிரி திராவிட கட்சிகளோடும் நம்ம கூட்டு வைக்க முடியாது ஏன்னா நாங்கள் தனித்து தான் போட்டிடுவோம் எங்களை தேர்வு செய்கிறது தேர்வு செய்யாமல் போவது அது மக்களுடைய விருப்பம் நாங்கள் தனித்து தான் நிற்போம் இருபது பெண்கள் இருபது ஆண்கள் பெரியாரிய பாதிகள் வந்து சமூக நீதி பேசுவாங்க நாங்கள் தான் செயல்படுத்துவோம் பிரபாகரன் பிள்ளைகள் தான் சமூக நீதியை செயல்படுத்துவோம் 
இப்போ ஏன் திருவாரூரில் எங்கள் மாமாவுக்கு சீட்டு கொடுக்குறோம் ஏன் நீங்கள் நிறுத்தில் நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை தவிர யாராவது நிறுத்திருக்காங்களா பாரு நாங்கள் தான் செய்வோம் ஏன்னா அது எங் எங்கள் தலைவன் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் சொல்லுக்கு முன் செயல் நாங்கள் அதை செய்வோம் அதனால் இருபது பெண் இருபது ஆண் பாராளுமன்றத்தில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க நான் நிறுத்துவேன் ஹாய் எவ்ரிபடி நான் உங்கள் சிங்கர் ரமேனஸ்கே ஜீரோ பாயிண்ட் மீடியாவுக்கு சப்ஸ்